。一九三七年初，日本侵略者意欲发动全面侵华战争，千方百计制造各种开战借口。上海处于风雨飘摇之中，主战主和势力为了各自利益激烈角力，一触即发。就凭你们几个，诺大的上海滩，还没有人敢不给白爷面子。我不认识你们这个白爷还是黑爷。今天有人把我约到这儿，是让我去杀一个人。好大的口气！我倒要看看你有没有这个本事。这些人招招都治我的命呢，高爷，误会误会，白爷是想和你交个朋友。哎，对，交个朋友
。高帮，你坏了规矩。高爷，白爷他……哎，高老弟，要怪就怪我吧，想一睹高老弟的风采，这可不能怪刀疤兄弟啊。这待客之道，哎，我领教了。哎呀，让高老弟见笑了，我这也是为了让弟兄们开开眼界。我们白爷在上海滩，那可是仁义之人，而且啊，哎，我说过很多次了，吃我们这碗饭的，谁都别招惹。咱们弟兄，只要站住这条底线，谁打日本人，谁就是爷们儿。白爷这话是说给我听的吧？直说吧，要关谁的头？痛快。他是什么人？这照片上是个日本人，他叫何村，是个议员。怎么？你怕了？人我记下了，时间、地点。明天早上七点，上海北站。钱吧，大爷。大爷，行行好。哎，可可怜我吧。啊，谢谢大爷。谢谢大爷，谢谢。西兰，非常人呢？啊，正婶说她在家闲得闷，出去走走啊。啊，二爹，您可得说说我哥啊。这上海就是个花花世界，就像个大染缸似的，能把男人染成红红绿绿的。哦，是啊，这上海滩看似风平浪静，其实暗藏杀机啊。我又没长火眼金睛，看不那么透。看不到不等于没有。二爹，这又是什么人啊？恶人。要是没有了恶人，这个世道也就用不着我们您的酒，您的菜。哎，哎呀，哎呀，马友小姐，对不起，来晚了，来晚了啊！哎，八号桌的白萝卜来喽！哎，爷。
这是哪桌的？呃啊，这是八号桌的。上错了，这是我的。哎哎，你再去给我上一个萝卜。那您是要炒的还是要煮的？就一整根萝卜，整根？让你去就去，快点。哎，好嘞。满油小姐，哎，喝酒喝酒，啊，谢谢。哎，我先自罚一杯啊。爹，您要的萝卜。好，下去吧。哎。哎，满油小姐，请。吃吗？啊，去去去，快走，拿走。哎，这怎么回事？啊啊！啊爷的东西，不要乱碰。平时老嘟囔这日子紧了，可是打起黄包车来，比什么都舍得。有穷就有富嘛，何况是上海，不如我们走走吧，也就两条街。那就委屈满油小姐了。好了，送到，明日帮我包库罗送到。哎，马克罗克。这边请，爷吃好，走。哎。呃，爷，呃，这云吞先凉一凉，我很快就回来。这，啊，你们，你们是日本人。
大事だよ君じゃないぞはい<笑>没吓着你吧？哦，谢谢你啊！就一句谢谢啊老板，哎，爷爷来了，老样子，稍等。哎，你慢用啊。嗯。老板。为什么这么鲁莽？当街杀人！如果传出去的话，这黑鬼军部增加麻烦，知道吧？山海早晚是我们大日本帝国的。再说，我也没有让他们留下活口。明天和村议员就要到上海来，难道你想让他看到我们大日本帝国的军人在上海胡作非为吗？何村要来，何村计划。他来上海，军部一定不高兴。这些议员就会像鸟一样叽叽喳喳议论是非。不要说了，准备迎接何村议员吧。下去。他是什么人？这照片上的是个日本人。明天早晨七点，上海北站。明天早上七点，上海北站。此人是蒋介石派来和日本人议和的。爹，蒋介石派来他，您不怕咱们得罪老蒋啊？怕了。你不是要显摆吗？这单活，你去吧。好，爹，让他们尝尝我蝴蝶刀的厉害。阿爹，我呢？留在家里。不行，我也要去。你别去了。哎呀，二爹，我知道，我知道你和我哥担心我出事儿，但你们不能总让我躲在你们身后，这样我永远也成不了女杀手，又怎么替我爹报仇呢？妹子。这有我和爹在，让你去那是丢脸。杀个人，我闭着眼就干了。哎呀，这个人来头一定不小，身边肯定有不少保镖。我去给你望个风，打个下手，做个策应，这是应该的。二爹，您就让我一块去吧。行了，新兰，非常不是要显摆吗？这回是个好机会。他呀，是怕你抢了他的风头。我哥才不会那么小气呢。你们。就是不想让我去，爹。这单活儿，怎么说
也得有几条大黄鱼吧？啊，你眼里除了钱，还有别的吗？眼里没钱那是傻子，我们可是提着脑袋在干活啊！记住，杀手只是杀人的机器，而刺客不是。有什么不一样的？不都是全性命吗？扯淡，刺客心里有义，杀手眼里才有钱。我是周世能，世能是我。处长，有何指示？日本主和派代表河村议员今天早上七点半要抵达上海，收到可靠消息，日本人雇了杀手要杀掉河村，嫁祸中国人，从而挑起战争。你必须提前赶到上海火车站，一定要阻止这场刺杀。您的意思是保护日本人？先执行命令。另外，委座派迟梅婷来上海会谈，也是搭这趟火车。你安排一下接站，也要保证他的安全。是。已经最快了，七点半前赶不到上海北站，我拿你试问。是。石先生，我们可快到了。对面住的是什么人？好像是，哦，日本国会的一个什么议员。难怪，石先生，您又失眠了吧？叽里哇啦的日语，不失眠才怪呢。就像枕头旁边睡了一只老虎。可我们这次来就是要见日本人呐、啊。唉，国家孱弱，与其抗战，无疑是从虎嘴里送食。我迟没停，也算是英雄一世。宦海沉浮，从大清、北洋政府、民国。也不是个贪生怕死之人。这一次委曲求全和日本人谈判，是对是错，历史自有评论。何村先生，我们快到了。我已经和秋山和夫联系上了，他说到车站来保护您。秋山和夫，这个秋山和夫，原本就是黑龙帮的一个堂主，到了大上海，步入了政坛，还呼风唤雨，用这样的人保护我，这并不是光彩的事情。可是他对您十分尊重啊。凡是与政治挂上钩的人，都是好演员。这心里明明是黑的，可说出的话句句那么漂亮。如果没有一点变色龙的本事，他要在正结婚，那只能是身败名裂。这秋山和夫这点本事，那还是有的布拉克，你怎么来了？我来了，快快快快回去，快走！来都来了，我不走了。这要是让爹知道，非得骂死我不可。腿长在我身上，他怨不着你。回去我就告诉爹。你说你怎么那么不听话？怎么了？
了。哎呀，好长时间不见了。哎呀呀，没见面了，得十年没见了，是不是？你可算来了！哎，我在这儿呢。先生，一个这么不懂得礼貌的民族，早晚会灭亡。如果没有礼貌，只是因为仇恨的，当他们中国人对日本人个个都没有礼貌的时候，那我们大日本帝国就岌岌可危了。站着，站着，站着，站着。
，别开枪！你们散开，我不想杀中国人，往后退！你手中这把枪是美国七七式，里面最多可以装七发子弹。如果我没猜错的话，你现在弹夹应该是空的。哼，没错了。这把枪装满的话，不止七个子弹。我刚才浪费了几颗，还有一颗。没想到，一个姑娘家如此动枪。但是你忘了，在你得手之前，我已经开了一枪，所以现在弹夹是空的。不信的话，你可以试试。带走，人是我们抓的，为什么要交给你们？快走，快走，快走，快走，快走！别看了。记住你了，池将军，让您受惊了。你是谁？军特处上海特区的周世能。你管辖的地界就乱成这样啊！都怪属下失职。跟我走一趟。兄弟，我不是见死不救，我只是不想你做无谓的牺牲。要不是你拦着，人我早救出来了。刚才那么多人怎么救啊？人我帮你救，我们商量商量吧。我自己的事，用不着外人插手。对不起，何村阁下，让您受惊了。哼，军部的这些人，简直是疯了。中国如同一头大象，日本就是一条蛇。难道他们会愚蠢的认为，这条蛇能一口吞了大象吗？何村阁下，这头大象已经睡着了，没有任何反抗力。愚蠢。我们这么做，就会摇醒这头大象的。秋山，你这次带来的武士，不仅仅是为了保护我的吧？是，何村阁下，您多虑了。我是奉土肥原贤二将军之命前来保护您的。我知道，你和土肥原贤二的关系密切
。可是，土肥原贤二主战，我主的是和，他能对我这么好吗？何从可想？不必解释了，你回去转告土肥原贤二，让他好自为之，不要再惹出什么祸事来。让我们整个大和民族给他擦屁股。周局长早就知道有人要刺杀我了，啊，我也是早晨刚刚接到密报，通知将军已经来不及了，所以匆匆赶到火车站，还是让将军您受惊了。我怎么觉得这帮刺客好像不单单只针对我们的人，还有日本人。刺客的目的。应该是通过刺杀来提醒政府积极抗日。巧山镇虎，哼！我早就说过，靠刺客是成不了大事的。这历朝历代不乏刺客，但是又有谁改变了历史呢？将军说的是，只是这日本人实在是太可恨了。从世界地图就可以看出，日本。就像是趴在中国面前的一条毒蛇，十个张着嘴吐着信子，恨不得一口就吞了中国。这弱肉就得被强食。怎么说？日本和中国也是邻居，一衣带水，千百年的历史，谁也割舍不掉。我倒是认为，与其说是被英国，还有什么德国、美国强食，还不如被日本人强食呢。赤将军，话可不能这么说吧？井水向来不犯河水，何况中国和日本隔着的是大海，各过各的日子，中国的事情是绝不能容外族来插手的。一个小小的区长，听你说话的口气，怎么像戴雨农呢？你可千万不要成井底之蛙呀！哎，那个刺客怎么样了？啊，请池将军放心，属下一定严惩。